Захуулж би Монгол зүрх би амьдрмаар байна. Нэгдүгээр хэсэг. Маргаад охин ээжийгээ хөдөлүүлээд ажил явдлыг нь дуусгачаад гэртээ ганцаарх нахи нэгнийг хүлээн суунав. Хүлээж буй залуу нь маргадад хайртай гэх боловч тэр бээр түүнтэй амьдрна гэдэгтэй итгэж чаддаггүй. Нэг л өдөр өөрийнх нь туулж өнгөрөөсөн амьдралыг олоод мэдчихвэл хайртай гэх залуу нь яаж өөрчлөгдөхийг бүхний сэлүү сайн мэдэж байлаа. Ээжтэйгээ болоод өөрийн үеийн нэгэн бүсгүйтэй хамт ахуулаад жаазнхийн өлгсөн зурглуу харан өнгөрсөнийг тэр бээр бодлоо. Ээжийгээ урдуудаан амьдруулах гэж ардугаар ангиач төгсөлгүйгээр өдөр орон ээлжэнд ажиллаад ажиллаад дөнгөж амийг нь арагдах төдий өдрийн хэн эмчилгээний мөнгийг олно. Хоногтой дөрөн цаг, хаяа хоёр цаг, заримдаа оох дунтахгүй нэг ажлаас нөгөө ажил рүү гүйсээр. Ингэж яваад томоохон буудалд цагаан хэрэглэл угаадаг цагийн ажил хийж мөнгөө гих үе тэнгийн охинтой танилцаж билээ. Мөнгөө тус буудалд угаагч, угтагч, камер хянагч, цэвэрлэгч бас хаяадаа үйлчлэгэний машиныг нь унаад ойр зуурын бара материал татах чолоочин ажлыгч бас хийнэ. Марагдыг эрэх бүртэл мөнгөө янз бүрийн ажил хийж харагдана. Заримдаа хятад орос англиар ойр зуурын хідэн үг сольж буудалд ирсэн зочидтай хөвжөлтөө яриа өрнүүлэн уртаас урт коридорт инэм сэглэл цасруулан маргадтай мэндлэн зүрхэд тэр бээр түүний адтай сэргэлэн зам болоод өөрийнхөө чөлөөтэй байх эрх чөлөөнд битүүхэндээ атаархана. Өмссөн хувцас хэрэглэх хэрэглээг нь харсан ч мөнгөө яавч өөрийнхөө зэндааны хүн биш гэдэг нь тодорхой. Мэдлэг боловсрал өндөртөө хэдийч ямар ч хамаагүй ажлыг чин сэтгэлээсээ хийж бөгн харах бүртэл түүгээр бахархмаар. Шал угааж байхдаа ч маргадтай нэмс гэлэн мэдлэх бүрт өөрт нь гаргах том хүндлэлийн өмнө толгой бүхийн хариу мэдлэнэ. Маргад цагаан хэрэглэл угаах өрөөнд орж ирээд хэсэгхэн зур гайхаж зогслоо. Уг нь арван хуронд багтах хэмжээний л цагаан хэрэглэл түүнийг угтдаг байсан боловч энэ удаа тэгсэнгүй. Өрөөнд гишгэх зайг уу шахам дүүрэн цагаан хэрэглэл. Цөөхөн хідэн цагаан хэрэглэлийг хоёр цагийн дотор угааж дуусгаад дараагийн ажил руугаа явчихдаг түүний хувьд өнөөдөр дараагийн ажил руугаа явж амжихгүй гэж ойлгон хувцаа салин сууж байхад өрөөний хаал онгойж буудлын цохон байгуулагч ихч орж ирээд. Миний дөө ирчихсэн уу? Тэглээ ихчээ. Миний дөөч өнөөдөр их ажилтай болох нэ дээ. Их л орой тархана. Цагийн хүсэлийг нь гурав нуглаад өгнө. Гих үгийг сонсоод маргадын царайд үл ялэг нэмсэглэл тодорч. Баярлалаа гэжээ. Зохион байгуулагч ихч өндөр хүсгээд дээрээ тогтож ядан шалаар дүүрэн цагаан хэрэглэл дээгүүр гишгэлэн явж өрөөний мухарт байх ямар нэгэн зүйлийг хуруу дарна тоолж амандаа зуусан балаа авч саял нэг ярих завтаа болсон мэд. Миний дөө ойрын хэд хоногтой их л ажилтай болох нэ дээ. Ойлголоо гэжээ өчигдөр их л хүн орсон юм шиг гээ. Гэхэд зохион байгуулагч түүн рүү гайх хэсгийн хаарж. Хайран ч үгүй шүү. Баг зочинтой байлаа. Чи яагаад тэгж бодов? Цагаан хэрэглэл ийм их байхаар нь л. Аа, энэ үү? Манай буудал чинь цагаан хэрэглэлээ хим цэвэрлэгэнд өгчдөг шүү дээ. Хим цэвэрлэгээ ойрын 3 4 хоногтой ажиллахгүй гинэ. Тийм болохоор ойртой их ажилтай болох нь байна. Аа, за, ойлголоо. Өмнө нь чиний угааж байсан хідэн цагаан хэрэглэл бол цэвэрлэг шаардлагагүй хэрэглүүд байсан. О ингэсэг бас бус үнрийг арилах гэж л угаадаг. Одоо бол маш сайн угаан шүү. За ойлголоо гэжээ гээд маргад газраар нэг хөглөрсөн цагаан хэрэглүүдийг зэгцлээд алхаж байхад зохион байгуулагч хаалгаар гаргахын өмнө эргэж хараад. Чам руу одоо нэг хүн явуулъя. Миний дөө ганцаар амжихгүй байх гээд гарлаа. Нэг их удахгүй хаалга онгойж мөнгөө урдын адил инэмсгэлсээр орж ирлээ. Түүнийг орж ирэхэд маргадын толгойд эргэлсэн түм бүмэн бодол салхинд хийсэж онгорхоо цонхоор гараад хийсчих шиг нэг л сайхан болж зүрхэнд нь гайхамшиг амьлах шиг тайвшрлын уянга их шиглэх мэт боллоо. 
Инхүү маргаад охин мөнгөө гих ямар нэгэн далдын овцаар өөрийг нь соронц мэт татах бүсгүйтэй танилцаж дөрөн өдрийг хамтдаа өнгөрүүлөө. Мэдлэг боловсролоор өөрөөс нь хав илүү гэж бодож байтал мөнгөө 8 дугаар ангач төгсөөгүй нэгэн байлаа. Тус буудлын захирал дарга нартай хамаатан байх гэтэл бас л үгүй ажээ. Харин энэ буудалд 17 настайгаасаа хойш ажиллаад хоёр жил болсон болохоор буудлын хаана юу байдаг, юуг нь яаж хийх ёстойг хинээрч заалахгүй хийчихдэг болохоор цалин мөнгөч сайн авдгаа хэллээ. Гэсэн хэдийч маргадын сэтгэл тэрбээр урдын адил атаархал төрүүлэм гайхамшиг тохон хэвээрээ үлдэв. Харин ч улам ихээр маргадын сонирхлыг татна. Удахгүй хэд хоногоос машин авах гэж байгаа гэлээ. 2010 онд Монголд 19 нь настай жаахан охин машин авч унах нь бүү хэл гэр бүлийн ихнэр нөхөр хоёр давхар ажил хийгээд ч машин авах боломжгүй байсан үе. Дөрөн хоног ээжтэйгээ уулзаж амжихгүй зөвхөн уцаар ярихад ээж нь миний охин санаа зовлт вэ ажла сайн хийгээд гэртээ тайван унтаж амар гэсэн болохоор хэсэгтэй санаа зовох зөвлөгөө гимтлийн имлэгт хүн асарч хонно гэвч нэг өдөр ээжийн хин имж түүн руу залгаад миний дөө ойрд ягаад таг болчих уу ээжгээ хурдан хагалгаанд оруулахгүй бол ийм маягаар удаан явахад ээжд чинь болоод бидэнд ч бас чамд бүр хэцүү шүү имче дүү ойлгож байгаа Та дахиад хэдхийн хоног өгчих. Ээжтэйгээ ярьсан уу? Ярьсан ярьсан. Би маргааш очно. Юм маргааш вэ? Ээж чинь аль урчигдраас хойш уух юм тасарсан байгаа. Чамд хилээг юм уу? Гэхэд маргаад за за юм чи би яг одоо очлоо гэж хилээд уцаа тавьж. Ээж мэндээ охноос юунд нуун вэ? Надаас юунд санаа зовно вэ? Би таны л охин шүү дээ. Та минь ингэж болохгүй. Хэмээн дотроо ээжгээ халаглан боцоор имлэг зөвлөлээ. Маргадын ээжийн би өдөр өдрөөр биш цаг цагаар муудсаар өдөр шөнгөө ажиллаж олсон мөнгө нь хагалгаанд хүрэх нь бүх хэл. Өдрийн имчилгээнд нь арай гэж л хүрч байлаа. Хадгалж хоримтлуулсан мөнгө нь өдр өдрөөр 7 оронтой тоонд багтах хэмжээгээр уурсахад маргад юу хийхээч мэдэхгүй дэмий л ээжийнхээ дэргэж шанлан санаа зовон суун. Шанлан зовч буйгаа ээжтэй мэдэгдэхгүй хийжээж. Ээж минь та удахгүй хагалгаанд орж хамтдаа хоёулаа уртуудаа жаргана. Миний ээж юунд ч битгий санаа зовоорой. Хэмээн өвчтөө муу ээжийгээ аргадан сууж байх та дотроо асар ихээр шанална. Ийм маягаар имжилгээнд мөнгө урсаад байвал маргадын хадгалж хуримтлуулсан мөнгө гурав дөрөвхөн хоногт хэрглээд дуусахыг тэр бээр сайн мэдэж байлаа. Ядаж байхад ээжийнхээ дэргэдээс холдож болохгүй учир ажил хийн гэдэг нь санаанаас цаашгүй төдий. Ээжийнхээ өтгөнийг асах гээд нойл явж байтал түүний утас дуугарлаа. Тэр бээр уцаа аваад Бэно гэтэл уцны цаанаас цавоо цалгын цангинсан хоолойгоор мөнгөө маргада сайн уу чи өнөөдөр яагаад хоцорсон юм бэ хаан явааи ойрхон бол найз нь машин тагаа очоод авчих ээ гэвэл маргад сайл түүнийг танж сулхаан дуугаар би ойрхон байна л да хаан ага би яваад очи би өнгөрсөн амралтаар нөгөө аван гээд байсан машин авчихсан гээд зогсоо зайгүй мөнгөө дуржигнуулан ярьсаар маргад түүний яриаг сонсож зогсохдоо түүнд мэдэгдэхүүц мэгшин баяр хүргий найз нь өнөөдөр очиж амжихгүй өө яас юм бэ за за найз нь өнөөдөр тө чамаг арглаад бүх ажлыг хийчихи маргааш заавал ирээрэй би маргааш бас очиж чадахгүй ер нь дахин очиж чадахгүй байх гээд мөнгөөгөөс нөн ойлж байсан тэр бээр төвчээд төвчээд сэтгэлээ барьж дийлэлгүй чижигнэн ойлход мөнгөө сайл нэг утасны цаана маргадыг шанлан зовч буйг мэдэрч миний найз яг яас юм бэ надад ний нөгөө ярил да ерөөсө байга газраа хилчих найз нь шууд яваад очи гэхэд маргадын сэтгэлд ягаад ч юм бэ өөрт нь туслах цор ганц аврлын бурхан нь мөнгөө хэмээн бодож түүнд байгаа газраа хэллээ 
Маргат мөнгөтөө эмдэг дээр уулзаж амьдралаа нэг нөгөө ярьж өгөхөд нэрийн түүний бодсон шиг мөнгөө түүнд туслахаар болж хагалгаан хэрэглэх мөнгийг хамтдаа зүтгээд 15 хоногт багтаан олж болно хэмээн өөртөө ихэл дүүрэн бардамхаан түүнд хэллээ. Маргат нөлөмсөө барьж чадан арчиж мөнгөөг тэврэн аваад үнэн гэж үү хэмээн лавлан асуухад мөнгөө нүдээрээ дээш тоош тохон уртхан амсгаа гаргам байж үнэн үнэн харин чамаасл бүгцөл шалтгаална чи чадна гэвэл бүгцөл асуудалгүй би чадна надад ээж эс минь өөр хинч байхгүй ээж минь л эрүү сарвал болж байвал юу ч хийхэд бэлэн чи эд эрэхтнэ зарн шүү дээ гэхэд маргат түүнээ сонсон өгөндээ итгэж ядан гайхаж юу гнэ эд эрэхтэн гэж үү тиймээ тийм гэвэл маргат зөвшөөрч хамаагүй хамаагүй ээж маань л эрүү сарвал болж байвал гээд ойр хавцаа байх бүхмүүс сонсогдохоор өөрөөч мэдэлгүй чанга дуурахад мөнгөө түүний амыг даран авч хуй аяарлта гээд маргатын гараас чангаасаар хөнгөө газарлууд агуулан ирж тоглосон юм аа юу гэж ид эрэхтэн зарах вэ дээ оо чи яас онцгүй юм бэ зовлонгоор тоглоод байх юм гэхдээ л ээж маань л эрүүл болж байвал ид эрэхтнээ зарсан ч яах уу мөнгөө түүнийг тэврэн тайвшруулаад түүнээс нууж байсан нууцхан амьдралаа нэг нэгэнгүй ярьлаа Би анх тэр буудалд цэвэрлэгчээр орсон. Бид нэг шиг боловсруулалгүй аав ээжгүй өнчин хүмүүст тийм л ажил олдно. Харин ч би өөрийгөө адстай нэгэн гэж боддгийн. Өвөл байсан болохоор гэртээ харахыг хүсдэггүй байсан. Тиймдээ ч буудлын зохион байгуулагч менежер нартаа ажил хиймээр байна гэд олдсон бүхэл ажлыг хийдэг байла. Зарим шүн жижүүр ихч нарт хань болон хондог. Гэтэл буудлын дээд давхрын зоогийн газарт уууч наригсан гадаадын жуулчд өрөө рүүгээ халамцаа орохдоо их чинараас дажгүй охин олоод өгөөч нэг шүнийн 300 мянган төгрөг үгүй гэлээ. Их чинар хідэн тийшээ утастна. Тэр өдөр өнөөх гайхал огт нь олдоогүй. Сар ажлаад олдог мөнгийг нэгхэн шүний дотор олно гэдэг бол амандаа орсон шар тосыг хилээрээ төлөхтэй адир шүү дээ. Би шуудал ихчэд өөрийгөө санал болгоо. Ихч ч зөвшөөрч намайг бодож гоёод захиалга өгсөн өрөө рүү оруулсан. Тэр оройноос хойш өнөөх ажлыг 7 хоногтой 3 4 удаа хийдэг боллоо. Анхандаа буудалд ажиллах цохон байгуулагч менежер захирал гээд өдөр дахь албаны бүхэл хүнээс нуугдаж бие үнэлдэг байсан боловч сар бүр нэг нэгэнд нь ээлжээр байрагдан загнуулсаар. Гэхдээ л эцэст нь буудалд энэ төрлийн үйлчлэгээ заавал байж орлого нэмэгдэж түүгээр үйлчлүүлэх гадаад жуулчд их тул зайлшгүй хэрэгтэй гээд бүгдэл хүлээн зөвшөөрч одоо би тэр буудлын халдашгүй дархан эрэхтэй хүн болсон. Зөвхөн надтай уулзах гэж манай буудлыг зорж ирдэг гадаадаас Монголд ажилладаг хүмүүс би хэрэв чи зөвшөөрвөл найзан чамд энэ талаар л туслъя. Чи ганцаараа зүтгээд ч хагалгааны мөнгөний талд нь хүрнэ. Тиймээс найз нь бас олсон орлогоо үгүй. Тэгж байж л хойлоо тана ээжийг авран шүү дээ. Энэ бүхнийг сонсож суусан маргаад яахаа мэдэхгүй бодлого ширнэ. Миний найз өөрөө л мэддэг гээд мөнгөө түүнийг орхон явлаа. Эмнэлгийн уртаас урт коридороор алсан холдох мөнгөөгийн хойноос ширтэ зогссон маргаад нүдэндээ үзэгдэх орчныг төсөөлөн бодоход муу ээж нь хагалгаанд орч чадахгүй бол яг л үүн шиг тэнгэрийн гүнээс гүн харанхуруу алсран алсран хизээч ирэхгүйгээр явчих бол би өнөөдрийн энэ сонголтыг алдаж явуулсанда өөрийгөө зөвхөн хараач харамсах өдөр надад ирнэ хэмээн бодож мөнгөө мөнгөө гэсэр түүний араас гүйлээ. Чи нэгэнт л ээжийг минь эргэж ирсэн юм чинь энэ тортой зүйлийг би биш чи өгсөн нь дээр гээд гартаа барьсан тор дүүрэн амттан мөнгөөд өглөө. Мөнгөө ч түүний гараас тортой зүйлээ буцаан авч түүний ээжийн хөвдөж буй өрөөлөө хамтдаа нэмсэглэн алхав. Ээж сэрцнө та танилц гээд мөнгөөр үзаахад мөнгөө тортой амттна ээж ихэнд эргэж тавиад их чинь би яаж байна 
өдөр жоохон өвгөөл байлаа. Тарай хэлгээд түүндээ би маан овоо гайгүй болж сай хэсэг унтжээ. Ээжээ танилц мөнгөө манай ажлын найз маань гээд тэд хоорондоо цаг гаруй ярилцаж урсан өнгөрөх цаг минутыг хөгжилтөө гэгч нь өнгөрөөлөө. Маргад буудал руу алхан орж байх та юу хийх гэж яваагаа сайн мэдэж байсан хэдийч түүний бүхэл бий салгнан чичирч хөл дээрээ арай гэж л тогтож явлаа. 16 давхрын 4-өс 14 хүртэлх давхар буудал бөгөөд мөнгөөгийн зааж өгсөн 615-р тоот руу яваад орхоод мөнгөө түүнийг хүлээж байсан нь илт мэдэгдэнэ. Өргөн орн дээр гоёмсог хувцас гаргаж тавьсан байлаа. Миний найз ирвөө Энэ хувцнаас өөртөө тохирох хувцаа өмсчих. Санаа зовох зүйлгүй гэртээ байгаа юм шиг л байгаарай. Гадуур хүрмээ тайлан үлгөх гэсэн боловч түүний гар салгнан чичирч хүрэм үлгөх дэгээг оноч чадалгүй хүрмэн газар унлаа. Үүнийг ажин харж байсан мөнгөө газарт унсан хүрмийг аван үлгүүрт тохоод. Анхны юм хэцүү шүү. Найз нь чамаг ойлгож байна. Чамд хэцүү байвал заавал хийх албгүй шүү дээ. Гэвэл маргадын хувьд түүний хэлж буй бүхэн бүдэг бадаг сонсогцоор харин юу ч хэлэхгүй байх маргадыг тэврэн өргөн орн дээр суулгаад мөнгөө миний найз чи намайг сонсч байна уу? Аха. Маргада ер нь чи үнийг хийгээд яах вэ? Найз нь хэд хоног гүрээгээд ганцаараа ирчтэйхэн яваад хагалгааны мөнгө олохыг бодно. Чи ээжийг асар болж байна уу? Гэхэд маргада Би үнэхээр чадахгүй байна. Ер нь болиод явдаг ч юм уу гэж бодоод орноос ухсхийн босоод зогсчихов. Яасан марагда гэхэд тэр бээр ширэн дээр байх виски рүү зааж. Найцда нэг дүүр нь хийгээд өгчих. Хоёрдугаар хэсэг. Маргад мөнгө хоёр буудалд өрөөний тусгай үйлчлэгээ хийгээд долоо хонжглоо. Үнэхээр тэдний бодож төлөвснөөр хоногтой 1500 мянгаас 1 сая төгрөг олж байлаа. Бүхэл мөнгө мөнгөөгийн дансанд орж нийт орлогоо бодож үзэхэд 10 сая төгсөн байжээ. Одоо дахиад дөрвтөөх хөдлөөд үлдэгдэл мөнгөө цоглуулчих бол эмчид хэлсэн өдрөө ээжгээ хагалгаанд оруулчихна гэхээр л маргадын сэтгэл цаанаал нэг тайван Огт танихгүй гадаад хүний өмнө нүцгэлнэ гэдэг маргадын хувьд хизээч бодож зүүдлэх нь бүү хэл санаанд нь буухгүй байсан. Гэвч тэр бээр энэ бүхнийг ээжийнхээ төлөө хийж буй болохоор нүдэн анин шүдээ зоож хийхээс өөр аргагүй. Анх түүнийг өрөөний тусгай үйлчлэгэнд ажилна гэхэд буудлын цохион байгуулагч ихч туршлагагүй хүн ажиллуулахгүй гэхэд мөнгөө авж н зал хэрэглэн байж түүнийг хар багаасаа сапоро хөдөө ажхан урт зогсдог байсан. Харин одоо мэрэгжлийн төвшин шилжээд дуудлагын массажист хийдэг гээд толгоод орж ирсэн бүхнээ хэлжээ. Маргаад ч цохион байгуулагчийн өмн зогсож мөнгөөгийн хэлсэн бүхний арт тийм тийм гээд толгой дохин дэмжиж түүний зааж зөвлснөөр цохион байгуулагч ихчийн өдрөө цоош ирдэж итгэл дүүрэн харж зогссон ажээ. За за харж л бай. Ямар нэгэн алдаа гарах бол хариуцлагаа өөрсдөө үүрээрэй гэж зарлагдлаа. Зөвхөн гадаад гэлтгүй дотоодын цагаан заахт улс төрч бүдүүн гүзээтэй болон хууль эрх зүүн хурган албан тушаалтан гууд тайч уулзаж учирдаг боллоо. Маргад мөнгөө хоёр эмлэх тэвтэх ээж дээрээ очих бүртээ сэтгэл өөдр байж өвчтөх хэвтэх ээжийнхээ өмнө сэтгэл бардам зогсно. Хагалгааны мөнгө бүтэж байгаа болохоор өөдрөг сайхан бодол санааг нь дагаад ч юм уу ээжийнх нь би өдрөөс өдөр тэнхэрч царай зүсэн ч гэрэлтэн харагдаж байлаа. Их хүний зүн савангаар охно ямар ажил хийгээд явж буй тэр бээр гадарлна. Охно нь хизээч ингэж гойж гоодож ганган хувцслалтгүй бөгөөд мөнгөө гэх охныг танилцуулснаас хойш охноос нь өнөртдөг байсан нялхийн өнөр нь толгой эргэм хамар цоргом нялун өнөртэй усаар солигдсныг анзааржээ. Өглөө нэрээд охно нь өвдгийг нь дэрлээд суугаагаараа унтах болгонд муу ээж нь өөрийгөө зөвхөн хараач охнодоо ийм амьдрал үзүүлж яваад өөрийгөө буруутхан өгөхийг хүснэ. Маргад мөнгөө хоёр ирээд буцах болоход ээж нь маргадыг дуудаж хоёулхнаа ярилцмаар байна гэлээ. Үүнийг сонссон мөнгөө ээжийн хүсэлтийг ойлгож 
найз нь гадаа машин да хүлээж байе гээд гарлаа. Алло, миний охин нааширр үнэрлээ гэхэд маргаад ээжийнхээ өмнө газар өвдөглөн суун. Миний охноос үргэлжил нялхын өнөр үнэртэж явдагсан. Ойртоо яагаад үнэртэхгүй байна? Гэвэл маргаад сандран юу хэлхээ мэдэхгүй хэсэг төгтчин. Аа, энэ үү? Ээжэ, ажлын шаардлагаар үнэртэ ус төрхт юм аа. Чи гуанзанд ажиллаж байж ингэж ихээр үнэртэ ус төрхөх хэрэг байна уу да? Ээжэ, би каасан дээр суудаг штэ. Гэвэл ээж нь таац ширтэн нүднээс унах нөлөмсөө дотогшоо зайлган байж. Миний охин ээжтэй хутлаа яриад байна да. Хагалгаанд орох тэр их мөнгийг гуанзанд ажиллаад олно гэж байхгүй. Тийм л дээ, гэхдээ мөнгөөгийн ээж аав их мөнгөтэй хүмүүс тэдний гэр бүл бидэнд тусалж байгаа. Энэ их мөнг заавал ямар нэгэн хариутай л байдгийн. Миний охин одоо хийж байгаа муу ажлаа зогсоочих. Ээж нь охно ийм хүн болгомаргүй байна. Гэвэл маргад босож ирээд уурлан байж. Ээжэ, та охно юу гэдэг аа бэ? Намайг яахан гэх гээд байгаа муу? Гэвэл ээж нь чимээг өөхөн толгой дохиод цонхруу хараад хөвтчихлээ. Ээжэ, та арай ч тэ гээд охно нь урд өмнө оохт өмсдгүй байсан өндөр өсгийд дээрээ төг төг гишгэлэн хаалга савн гарч яваа нь ээжд нь сонсогдлоо. Цонхруу харан хэвцэн чигтэй түүний нүднээс нөлөмс туслан уурсаж охны төг төг гих өндөр өсгийн дуушиг зүрх нь цохилно. Ээжийнхээ хэлсэн өгөнд гомрохсон маргаад хоёр хоног ээж дээрээ очоогүй бөгөөд цагийн ажилчин хөсөлж ээжийгээ асруулсан ажээ. Мөнгөө буудлын өрөөнд орж ирээд маргадыг хараад гайхлаа. Хүй, чи минь ямар хувц өмсөж гэсэн юм бэ? Би ийм л ингэ охин штэ. Таалагдахгүй юм уу? Нүдэнд дулаахан хөөрхөн харагдаж байна. Нүрэ бодохгүй үсээ хоёр салаа болгоор сүлжсэн чинь жоох охин шиг харагдаж байна. Аль уу хөөрхнө тэвэри гэхэд маргад тэврэлтээс нь зогтож. Оо яах юм бэ? Яас юм бэ гэд мөнгөө гайхан асуухад найз нь ээж дээр очоод орохон хүрээд ирэ. Ээж надаас нялхын өмрийг минь хүсээд байх шиг. Тийм шүү. Миний найз хурдан очоож ээж нь чамайг санаж байгаа. Маргад буудлаас гараад зам хөндлөн гарах гээд гэрлэн тохион дээр зогсоход дэрэгдэн хослол өмссөн нүдэнд дулаахан өндөр залуу ирээд зогсчихлоо. Маргад шуудал түүнийг дээрээс доош айжин хэдэн төгрөгийн боломжтой хүн бэ гэсэн шиг юм бодож зогсохдоо гинт өөрийгөө юу бодож буйг ухаарч өнгөрсөн арвахан хоногт ямар хэр өөрчлөгдсөн нь мэдрэв. Саян бодсон тэнийг бодлоосоо санаа зовж өнөөх сайхан залуугаас ичингүрэн инэмсэглэхдээ гэрлэн тохиог үл анзаарын ург шууд алхлаа. Машины сигнал чигт үлээр юм сонсогдож хин нэгэн хүн түүний хүч төрөн замын гол руу хамтдаа амлаа. Хажууд зогсох машины цонхоор нэгэн залуу тэнийг новш минь үхлээ штэ. Хүнд гай болохгүйгүй бол гэрлэн тохиогоо хараач гэсээр давхиад явлаа. Охин мин болгоомжтой яваач гэсээр өнөө хослолтой ганган залуу хажууд нь зогсож байлаа. Уучлаарай баярлаа гээд замын голоос дахин ургашаа алхах гэтэл залуу түүний гараа сатхан өөр лүүгээ наагаад. Охин мин ногоон гэрэл асаагүй байна гэснээ дотроо уурлаж байгаа бололтой дуун чангарч. Эсвэл чи амай хорлох гээд байгаа юм Тийм бол ядаж надаас холхон очиж амай хорл гэсээр ногоон гэрэл асахтай зэрэгцэн маргадыг хөдөлсөөр зам гарлаа. Уучлаарай би амай хорлох гээг юм аа. Эмлэгт байгаа ээж рүүгээ яарч аваад анзаарсангүй. Танд баярлаа. Ээж нь аль эмлэгт хэвтэж байгаа. Гэхэд маргад ээжийнхээ хэвтэж буй эмлэгийг заахад өнөөх залуууч зам зуур юм байна. Нөхүүлээд үгийгээд машина чиглэн алхлаа. 
1998 азын дугаартай Гоймсог Jeep машин. Хослолтой залуугийн найрсаг, тусрахыг соёлтой занхаарцаа, амийг нь аварсан баатарлаг авхаалчтай үйл хөдлөлгээд марагдын сэтгэлийг шуудал булааж орхилоо. Машинда суугаад ундаа аван арын суудал суугаа марагд рүү өгөхөд баярлаа гээд авлаа. Залуу тун удалгүй дахин гараа хойш сарвайн урд талндоо марагдыг харж. Танилцы намайг итгэл гэдэг. Маргад оюут нь уу? Үгүй юу хийдгийн? Гэхэд маргад юу хэлэхээ мэдэхгүй бодол хийснээ. Би би нөгөө гуанзанд ажилдаг. Өнөөдөр ажилгүй байгаа муу? Яасан? Хоол өнөртөхгүй байна. Гэд хөгжилтөө энэхэд маргаад энэ муу юм яах гэж хүнд оромжилдаг байна гэсэн янзтай шүд зуун байж ингэ чи өөрөө юу хийдэг болоод хүн шаалаад байгаа би одоохондоо сурд гэма манай ихч нэг зочид буудалд ажилтгийн ихчтэйг уулзчихаад сургуул руугаа явж байна гэвэл маргадад энэ үгийг нь дайруулж өөрөөс нь өшөөг авах үг хаан толгойд нь орж ирсэнэ шууд хэллээ Буудалд ихчтэйг уулзлаа гинү. Чамшиг ийм залуус буудал зүгээр л нэг ихчтэйг уулздгөө л байхгүй юу? Тэгээд яана гэж. Нэг хүүхэнтэй шүнжин жаргаж хоноод хичээлээсээ хоцроод явж байгаа биз. За за болоо бол. Чамаас эмгтэй хүний нийлүүн сурчиг үнэртэж байна. Гэвэл итгэл толиндоо маргадыг хараад машина зогсооч. Хүй маргада. Маргад билүү. Ти яасан би чиний бодож байгаа шиг хүн биш ээ. За за тоглосон юм аа. Чи надаар тоглосон шиг би чамаар тоглолоо. Адил нэг нэг гэхэд итгэл энийхээс өөр юу ч хэлж чадсангүй. Замын туршил ойр зуурын элдэв сонин яриад итгэлч урд талдандаа маргад руу ер бусын харцаар харан яваг маргад анзаарч өөрийгөө түүнд таалагдаж буйг мэдрэн. Олон жил тэднийг зовоосон аюул төвчнөөс салж ээжийгээ эрүүл сарвал болно гэдэгт итгэж найдаж хүлээсэн том хагалгаа хоёр хоногийн дараа болон гэхээр л марагтын хөл газар хүрэхгүй баяр хөөртөө өдрийг өнгөрөн ээжийнхээ дэргэд байж хин нэгнийг хүлээнэм. Ээж нь охиноо урдын адил энгийн цэвэрхэн хувцас өмсөж булбраа зөөлхөн арсан да ямар нэгэн бодог төрхэйгүй өөрийнхөөрөө байж гэн нь жаахан охины зөөлөн нэмсгэлэл тодруулах нь түүнд таатай байла. Ээжээ нөгөө төрхийн хагалгааны урдчилгаа мөнгийг өнөөдөр тушаачихлаа гэд цээжэндээ тэглэх томоос том чулууг аваад хаях шиг санааширан нэмсгэлж ээжийнхээ гараас зөөлөн атгаад маргаад Та минь утгагүй зүгээр болж мөнгөтэй гурууллаа хамт таны нутаг руу аялалд явна. Ох юм мэн. Тэгэж яах нав те. Ээж нь муу охиндоо муу ун чих төвг болж байна да. Юун төвг байх вэ те? Та минь байгаагүй бол охин нь байх байсан гэж үү? Охин нь ээжийгээ зөндөө жаргана. Гол нь та миний дэрэгдэл он удаан жил хамтдаа байхад болно шүү те. Алло, миний охин. Гэд ээж нь маргадыг үнэрлээд. Миний охин өнөө шүн ажилд явахгүй байж болох юм уу? Гэд охин руугаа гордлогын харцаар ширтгэд маргад юу гэж хариулахаа мэдэхгүй байж байхад өрөөний хаалга онгон. Орох уу? Гэх дуу сонсогдлоо. Маргад ч энэ дуунаар босоод эргэж харвал үүдэнд өөрийн үеийнх нь гимээр нэгэн охин зогсож байла. Сай өөртөө ч нуцаар ярьсан хүн байна. Аан ти хувцаа өлгөөд ороод суучих гээд ээж рүүгээ ээжэ охин нь одоо ажилдаа явахгүй бол болохгүй юм. Энэ охин өнөө шүн таныг асрах юм гээд өөрийн гэсэн юмсаа цөмхөлж үлгүүрээс хүрмээ аван ээжийгээ үнсээд эргэх гэтэл ээж нь маргадын гараас атгаж аваад миний охин чи ээжтэй амал Юг тэрвэ маргааш наас наад ажлаа хийхгүй гэдгээ. Ээж охин хоёулаа хэсэг чимээгүй болж би билүүгээ ширтэлцэн дэргэд байх хүнд мэдэгдэхгүй гэсэн шиг харцаараа ярилцсан зогслоо. 
нүднээс нь ганц нэгхэн дусах совдан сондор шиг нөлөмсөн арчин маргаад ээж охно нь амли зөвхөн өнөө шүн тэгээд үргэлж таныхад эргэд байх болно сайн байна миний охин ээж нь охиндоо итгэж байна хэмээн чин зүрхнээсээ хэлэх ээжийнхээ үгсийг сонсоод ихэр татан уйлж гээд байсан тул нүүр амны арьсан татгнан байж дахин ээжийгээ өнсөж ээжтэй өнсүүлэн байх та охно дахиж тийм муха газар луу зүглэхгүй өглөө ирээд үргэлж тантайгаа хамт байх болно гэж үгээ арай хин хилж дуусгаад өрөөний хаалга зүглэн алхаж байхад ээж нь миний охин ухаан тайда одоо ол ээж ихэн санаа амарлаа гэж хэлхэн сонсогцоор энэ үед маргад ээжийгээ сүүлчийн удаа харж буйгаа яахан мэдэх билээ эмлгээс гараад ирэхэд танилцаад удаагүй итгэл түүнийг машинда хүлээж байлаа маргад шуудал түүний машинд орж ирээд ихэр татан уйллаа итгэл сандран маргада юу олов гэхэд тэр бээр юу ч ярилгүй уйлсаар итгэлч түүнийг санаа зовлтгүй уйл гэсэн шиг чимээг үхэн хүлээж зогслоо тав орчим хормын дараа саял нэг маргад тайвшрах шиг болж зүгээр дэ жаахан сэтгэл хөдлөөд ээж ихэд эргэд уйл чаддгүй төвчсээр ирээд уйлчихла уучлаарай маргад итгэл хоёр гэрлэн тохион дээр анх учирснаас хойш өнөөдөр дахин уулзаж байгаа нь энэ долоо хоногийн турш итгэл төвчээр алдахгүй түн рүү залгасаар өнөөдөр маргад түнтэй хамт хоолонд орохыг зөвшөөрөн шөнийн ажилд гарахасаа өмн цаг гаргаж байгаа нь энэ ажээ итгэл түн рүү залгах бүрд маргад ихэнхтэй завгүй маргад ч зав гарахаараа түн рүү мэсэж үшиж 2-3 цагаар ярина тэдний анхны болцоо болохоор хин хинд нь таалагдаж байсан хэдий боловч маргад өнөөх ажил руугаа яарсаар Өнөө шөнийг даваад гарчих бол ээжийнх нь хагалгааны мөнгө бүрэн бүрдэхгүй ч дөхөх бөгөөд үлдэгдэл мөнгөийг мөнгөө хувайсаа гаргахаар болжээ. Өнөө шөнийн ажилд маш их хэмжээний мөнгө яригдаж байгаа учир энэ тансаг болцоогоо орхихоос өөр аргагүй. Гэвч мөнгөө залгадаггүй. Уг нь өдөд мөнгөө залгаад маргадыг төвдүүлчихдэг юмсан. Маргад гайхсаар Итгэлийн яриа түүнд бүдэг бадаг хаан сонсогдож үе үехэн аа өө тийм үү гин итгэлийг инээвэл дагн инээх айцаар маргадын би энэ болцоон дээр байгаа хэдийч бодол санаа нь мөнгөөг гайхаж бодоостой яхаа мэдгүй төвдчин байхад итгэлийн утас байн байн дугарч тэр бээр уцаа таслаад байхыг харцуусан маргаад Санаа зовлтгүй уцаа аваад яриа ч дээ гэхэд итгэл уцаа ширэн дээрээс аваад босло. Энэ л үеийг тааруулж маргад уцаа гарган мөнгөөр үү хэд хэдэн удаа залгасан боловч уцсан холбогддгүй. Гайхан сууж байхад итгэл яруу сандруу ирээд амсхан өндөртөө. Маргада уучлаар надад зайлшгүй ажил гарчихлаа. Зүгээрээ зүгээр чамтай анх танилцаж байх та манай их ч буудал ажилдаг гээд аа тий тий тэр буудал манай аав их юм аа тэгээд их ч маан тэр буудлыг хариуцаж ажилуулдаг гэтэл тэнд цагдаа нар сэтгүүлч зурглаач нартай ирээд боо юм болж байна гин аав гадаадад байгаа учир найз нь очихгүй бол болохгүй нэ гээд маргадаас хариуч сонсолгүй ширэн дээр хоолны тооцоо хий гисэн шиг 20 минутын таван дэвсгэрт орхиод гүйн гарлаа маргад төд удалгүй хойноос нь гарч такси бариад шөнийн ажил руугаа явлаа замдаа мөнгөө рүү залгаад байсан ч уцсан холбогддгүй буудал руу эрэг хин өмнөх гэрлэн тохион дээр маргадын утас түүнийг цочтол дугарч сандран уцаа ав бол мөнгөө Миний найз битгий наашаа ирээрэй. Энд цагдаа нар ирээд бид нарыг шалгаад бөө юм болж байна. Найз нь бие үнсэн хэргээр баригдаж байна. Бас буудалд хариуцлага тооцно гээд энүүгээр дүүрэн асуудал. Чамаг би хэрэг төвөгт оруулахгүй. Найз та итгээрэй. Тийм болохоор санаа зовлтгүй байж болно. Миний найз ээжигээ заавал аварт юм шүү. Ээжийнх нь хагалгааны мөнгөийг гүйцээгээд хүн дөгөөд явуулчихлаа. Ээж рүүгээ хурдаа орч. 
гээд утас тасарч дүүд дүүд гэлээ. Маргад найцтагаа юу ч ярьж чадсангүй. Аха шууд чигээр яваарай гэвэл жолооч. Юу ярин вэ дүү? Чигээр явж болохгүй штэ. Урагшаа ирэхээс өөр аргагүй. Энэ буудалда буух уу? Буухаа байсан өөр тийшээ явна. Та чигээр яваад зүүн гар луугаа ирэхчих. Маргадын суусан машин буудлын дэрэгдүүр явах мөчөд буудлын үүдээр мөнгөө найз нь хоёр цагдаагаар хүрээл үлсэн гарч аваа харагдав. Маргад эмнэлгийн шатаар бодол дарагдан дээш өгсөн алхаж явахад утсан дуугарлаа. Ээжийг асруулахаар үлдээсэн цагийн ажилтан охин залгаж байна. Байна уу? Та яралтай эмнэлэгт ирэх хэрэгтэй байна. Яасан бэ? Юу олов? Ээж чинь гэхэд маргад уцаа салган шатаар дээш өгсөн гүйлээ. Өрөөний хаалга онгойлгон ээжээ гэсээр орж ирэхэд даанч дэндүү оройдсон байлаа. Ээжийнхээ хүйтэн цэвдэг болсон гарнаас атхан эмч рүү юу болов гэсэн харцтай ширтгэд эмч толгоос ихсрэн хариу өглөө. Саяхан л ээжийгээ аварчих юм шиг бодож санаж дэврүүн явсан хэдхэн хоног маргадын хувьд аз жаргалч юм шиг зовлон гоник ч юм шиг эсвэл зүгээр л нэг зүү зэрэглээ байсан ч юм шиг болж өнгөрчээ. Хамаатан садангүй түүний хувьд ээжийгээ ойр орчмын үл таних сайхан сэтгэлд хүмүүсийн тусламжтайгаар хөдөөлүүлчихэд ээжтэйгээ мөнгөө найзтайгаа ахуулсан жаацтай зургийг ширтэн өнгөрсөн энэ хэдхэн хоногоо санан суусан нь энэ билээ. Өнгөрсөнийг иргэн дурссан энэхүү бодолдоо өөрт нь тус болсон ч юм шиг эсвэл гая болж үзээгүй амьдралыг нь үзүүлсэн ч юм шиг ер бусын идгээд сонин мөнгөө найзагаа хаан яаж шаналан зовж байгаа бол гэж бодон сэтгэлээ шаналгана. Хэд хоног орсоргүй таг болсон итгэл оройхон залгаж маргадад тохиолцсон өв хашуур дуулаад одоо ирж байгаа ажээ. Бодлыг нь таслан гэрийн хаалга онгойж итгэл орж ирээд Гүнэ харамсаж байна. Ийм зүйл болчиход байхад найз та хэлэхгүй яасан бэ? Би чамаг хинээс ч тутахгүй хайрлахад бэлэн байна. Гэсээр сандал дээр суух маргадын өмн суугаад мэгшин уйлаад тэвэрч авлаа. Хайр энэрэл халамжаар дутаж явсан маргад түүнийг мөн тэврэн асгартлаа, уйллаа. Шүнийн турш ээжийнхээ зулын өмн амьдралаа тэрчгээр нь итгэлд ярьж өглөө. Гэхдээ мөнгөөтэй учирсан өдөр хоногоодаас юугэнж дурссангүй. Итгэлч мөн адил өөрийнхөө хүүхэд насыг ярьж ээжгүй аавтага өссөн айлын баг дээрээ нэг ихч нэг ахтай гэдгээ ярьсаар хамтдаа өөр сайлаглаа. Хамтдаа маргадын гэрт гурав хонцоход итгэлийн гэрт очиж амьдрахаар шийдэлт хүрцгээв. Хамтдаа байх гурван хоногт маргад итгэл хоёр би биедээ улам ихээр дасаж хайж явсан эрдэнсээ олсон мэт аз жаргалт умбан. Долон буудлын дэнж дэх айлын хашааны эзэнд нэвсийж онгойж хизээ мөдгөө нурах шахсан гэрээ билэглэж ээжийнхээ зураг бурхна ойр зуурхан юмаа цөнхлээд өөрийн хувцсыг талигаач ээжийнхээ хувцтай хамт шатааж хотын төвөөс хоёр гүрний цаан байх тансаг хаавст бүхнийг шинээр эхлэх гэж нүүн ирлээ. Нүү жирлээ гих үг тохирохгүй байх л да. Итгэлгийх баян айлд зориг зүрх гарган 21 хэ настай жаахан охин ирлээ гэвэл тохирох болбоо. Маргад охинд үүнээс өөр даанч наашаа гих хүн байсангүй. Ээж нь өнгөрч хорвоо дэлхийн хатуу санагдсан ч атах хаан зүрх сэтгэлдээ би амьдрмаар байна гэж шивнэж өөр өөрийгөө зоригжуулан шин амьдралд хөл тавлаа. Гурвдугаар хэсэг Маргад охин цоо шинхэн амьдралдаа нэг л дасаж өгдөггүй. Бүх зүйл зүүд ч юм шиг. Итгэл өглөө бүр маргадыг үнсэж сэрээгээд хичээлээсээ ирэх бүртээ цэцгийн баглаа билэглэнэ. Орой бүр л дахин шинээр танилцаж байгаа мэт гал халуун болцоо. Зүгээр л дэрэгдүүр нь харах төдий өнгөрч байсан брендийн тансаг дэлгүүр том том зоогийн газруудаар итгэлтэй хөдлөлцөн ороод үйлчлүүлэхэд хүн бүхэн маргадад хүнд итгэлтэй хандана. Маргад том том дэлгүүрээс худалдан авалт хийхдээ эхлээд үнийг нь асуудаг байлаа. Тэгэхэд итгэл миний хайр дэлгүүрээс таалагдсан зүйл авах гэж байгаа л бол үнийг нь хизээч буй асууж вэ? Би чамда дэлхийг ч худалдаад авч өгч чадна. Хэмээн хилж маргадыг эрхлүүлнэ. Шүн орондоо ороод маргадыг зөөл өнсөж инхрийхэн тэвэрч байхдаа итгэл 
хүрхээс хайран инхрийх нь торгомсог арьс гоёмсог биеийг чинь үнсээд инхрийлээд ханамгүй юм аа. Ингээд юм бүхэндэл ихтгэл түүнийг хайрлан хамгаалж харамлан халамжлах бүрт нь маргат түүнд бүхий л зүрх сэтгэлээ харамгүй өгсөөр. Гэхдээ энэ сайхан амьдрал нэг л өдөр төгсгөл болох юм шиг мөсгөө хүний далд зүүн савинд ямар нэгэн хар харангаан айдас төгшөөртэй сонсогцоор. Маргат гэрийг ойролцоох дэлгүүр орчоод хаалга онгойлгох гээд төлхөөр эргүүлтэл хаалганы цооч нээлттэй байлаа. Итгэл ирэх байсан бол уцаар ярмарсан гэж бодоод өөрийн биеэс уцаа хайтал байдаггүй. Уцаа орхсноо гэрт үлдээснээ сай санаж хаалга зөөл онгойлгоод итгэлийг цочоох маягтай хөл дээрээ зөөлөн алхаж түүнийг хайсаар. Зочны өрөөний тэг дунд байрлах том бойдон дээр итгэл зурах үзээ цууж байна шүү. Сэмхэн очоод араас нь нүдийг нь дарж аваад махуу шүлүү гэхэд өнөө хүн маргадын гарыг барьж тэмтрэн илж таалах маягтай. Яасан ч зөөлөн ихрийх нь гарвэ гэх итгэлээс шаал ондоо дуу авай гарсанд маргад цочин гараа ухсхийн татаж аваад айцтай хойш ухран алхаж байх та. Хин бэ чи юм хүн бэ гэвэл бойдон дээр суусан хүн инээсээр эргэж хараад уучлаар намайг ирээд үг гэдэг юм аа би итгэлийн ах гэлээ тэгж хэлсний дараа түүний харвал нэрэн л итгэлийн ах биш гээд хэлчих вэ гэсэн шиг өөгөө цэвэрхэн царайтай залуу зогсож байлаа хатамхаа анх удаа харсан маргад сандран юу хийхээ мэдэхгүй хэлж ярих үгэнж эвлэрч өгөхгүй байх үед ирээд үед өхөж ирээд нүүрний урдуур унжсан үсийг нь чихэнд нь хийнгээ дагцнаас нь эвлэгхэн татаад маргадыг үнэрлэж миний дөө санаа зовлдгүй ах нь итгэлээс бүгдийг сонссон итгэл чамаг зөндөө магцсан тэгээд өнөөдөр ах нь бэргэн дүүтэйгээ танилцах гэж ирсэн аа за Аха та сууж бай би танд хоол хийж өгье гээд маргад галтгоор уга эргэлээ ирээдүй сайнда тэднийд ирээгүй бөгөөд их нэртэйгээ маргаанта байгаа учраас л ганц дүүгэндээ ирж толгой хоргодонгоо маргадыг судлах зорилготой иржээ ирээдүй баян зүрх төргийн цагдаагийн тасгийн ахмад цолтой мөрдөн байцаагч ажээ Ийнхүү ирээдүй тэдний дэрснээс хойш маргад нэг биш хоёр хүний хоол хийж бас дотроо айц тайхан өдөр хонгийг өнгөрөх боллоо. Ямар нэгэн муу зөвл болно гэдгийг зөнгөөр өмнөдөрч тэндээс зугтчмаар санагдах хэдийч хайр тэтгэлтэй итгэж найдан түүнийгээ ирэх бүр тэвэрч авах та саял нэг гүнзгийн амьсгаа гаргана тайвширна. Итгэлийг ирэхээр зөрөөд түүнтэй хамт гадуур гарч алхана. Гэрт үлдсэн ирээд үе виски шимсэн шигээ зургтны уртаас ог цалахгүй суун. Нойл орох гэж л босдгий гис тооцвол яг л бойдон дээр хадагдсан чихмэл тоглоом шиг хөдөлгөө өнгөе. Нэгэн орой итгэлийг ирэхэд маргад урдын адил гүйж очоод тэврэх гэтэл итгэл өрөөсөн гараараа түүнийг өөрөөсөө холдуулаад гадуур хувцааж тайлахгүй гутлаа хальтмут суглан тайлаад зочны өрөө рүү үг дуугүй ороод явчихлаа. Аха, аль өнөө нэг хий гэдэг үч. Миний дөө ахтаага уух нөө. За за, тэгвэл би гарч уулаа. Ингээд бойдонгаас босох гэтэл ахан түүнийг угц татан суулгаад тоглож байхад ах дөө хоёр уусаар маргад унтлахын өрөөндөө юу олоод байгааг ойлгож ядан айдастай суусаар. Шүний хоёр цагт итгэл шаал согтоо орж ирээд маргадыг тэвэрч дотор өмдийг нь нэг угц татан тастаад хайчихлаа. Гинтийн огцсон мэн хүчрхийлэлд айж сандарсан маргадын зүрх цээжиндээ багтаж ядан цохилж хүнчлээ урдуураа барин босож зогслоо. Оо миний хайр уучлаар хажууд хэвтэж хайр нөнөөдөр зөндөө уучлаа гээд хошуугаад ивсэн маргадыг арагдах хайдан орндоо орцгоолоо. Урд олон хонгуудад хүрхээс хайр ингэж инхрийлэн байсан жижигхэн биеийг нь эгээл нэг янханта харьцаж байгаа мэд дур зоргоороо айрлан байж дур хүслээ хангалаа. Энэ шүн болсон харгэслэлийг энд бичих нь илүүц бизээ. Шүнжэн унтаж чадалгүй маргад өглөө нартай золгоход итгэл сэрээд түүнийг урдын адил үнсээд. Хайрыга уучлаарэ 
ингэсээр босоод дахин өрөөнд орж ирэлгүй цаад өрөөнүүдээр байсаар гараад явчихлаа. Юу олоод байгааг үл ойлгосон маргад цаг тутамд итгэл рүү залгах боловч тэр бээр уцаа авалгүй хичээлдээ байна гэд үргэлжлүүлэн хайрын гой гой өгтэй мессеж бичээж үлдэн. Мессежийг нь уншихаар сэтгэл нь жаахан тайвширч өнгөрсөн шүний балмад заван сексиг итгэлийн согтуудаа хийсэн болчмгүй үйлдэл хэмээн аль болох уучлан ойлгохыг хичээнэ. Шүн хийсэн үйлдлээсээ санаа зовоод надтай ярьж чадахгүй байна гэж бодлоо. Цаг шүнийн нойл нойл цаг. Итгэл ирдэггүй. Ойрхон хөдөө явлаа. Хайр нуудахгүй гэсэн мессеж ирснээс хойш таван цаг өнгөрчээ. Маргад ариун цэврийн өрөө орчоод гартал цээж нүцгэн ахтай нь баргал мөргөлдөх шахуу зөвлөө. Түүний дэрэгдүүр өнгөрөх тэрхэн агшинд айцаа арай хин давж нүдээ тас анайстай. Өрөөндөө орж ирээд удаагүй байж байтал өрөөний хаалга онгойж ирээд үе орж ирлээ. Аха та яасан бэ? гэхэд ирээд үе юу ч дугаралгүй ирэн орн дээр доош харан хөвтчихээд. Алло Мини до ахаха хүзөн орог жоохон бариад өг. Хэд хоног уусан чинь би өвдөөд байна. Аха би бар чадахгүй шүү дээ. За битхи маялаад бай. Ингээд ойрхон байсан турхан гарыг нь хүчтэй атгаж авлаа. Гинтийн огцом энэ ширүүн хөдөлгөөнд цочирдсан маргаад за гэхээс өөр юу ч хэлж чадсангүй. Дэрэгдэн зогсоод чичрэн чичрэн хүзүүхэн байрхад ирээд үе Маргада чи дээр сууж байгаад барайч гэхт нь маргад чимээгүйхэн барьсаар гэтэл бүр чангаар уурдахан хөй сонсож байна уу дээр гараад бар гэж байна шүү гэхэд маргад өөрийн ухаан бодлоор биш айдстаа хөдлөгдөн дээр нь гарч суула суугаад удсан ч гүй ирээдүү түүнийг эргэн харж тэврээд шуудал хүчэндлээ Басан бүх зүйлд цочирдан босож чадахгүй маргад хэвтэнэ. Гэрийн хаалга онгойж итгэл ирж байх шиг. Маргад унтлахын цагаан өмөргөө нөмөрсөөр үүдний өрөөлөө очиход итгэл. Итгэлийг хараад шууд очиод тэврэн уйллаа. Миний хайр юу болсон? Ах чин намайг ах яасан гэж хоёула эндээс явъя тихүү гэхэд итгэл түүний тэврэлтээ салж чангаа гэхчээр ах яасан гэж хилээд өгөөч намайг хүчэнд чихлээ юу яриад байгаа үний юм уу гэхэд цаанаас ирээд үү гарч ирээд үнэн үнэн аха та яаж байгаа юм бэ итгэл минь одоо бол чамаг энэ янхнаас хизээ салахыг бид хүлээж залхлаа манай удамд ийм хүн байж болохгүй салахгүй бол орой тлаа. Аавын хуурлын сонгуулийн ажилд эхлэх гэж байна. Наад нэг яахан чинь бидэнд их гай болно гэлээ. Энэ бүхнийг сонсод зогссон маргаад саял учрыг олж итгэлээс ягаад ч юм итгэл хүлээн гордлогын харцаар ширтгэд итгэл түүний хажуугаар үг дуугүй зөврөн өнгөрлөө. Ирээдүү шуудал түүнийг нүүр нүдгүй хит хит цохиж цустай нь хутгалтуулан хаалга нээгээд гэчи мин одоо манахаас зайлж үз дахиж энэ босхоор хизээч бүү алхаарай аа ти цагда энэ тэргээд яваад үзээрэй янхан би өмнөлөгч хүнд хин ч итгэхгүй юм шүү олон юм солиороод байвал тэр мөнгөө найзтай чинь ижил шоронд хийчихэн шүү шүний нойл гурван цагт сусанда бодогдож үсэн сэксийсэн цагаан өмрөхтөө нүцгэн шахуу бүсгүйд хин туслах вэ дээ Сүнс жүтгөр шиг харагдах маргад хажуугаар өнгөрсөн ганц хоёрхон машинд гараа өргөвч зогсхон бүү хэл айн дайлтчиж холоор өнгөрч байлаа. Саяхан л аз жаргалтай баяр хөөртөө энэхүү хоёр гүүрийг даван явж байгаа хта өнөөдрийн шиг энэхүү энэ гүүрээрээ буцах юм гэж огт бодож явсангүй. Маргад явсаар гүүр болгон дээр тэндээс өсөрчихмээр санагдсан хэдийч ээжийнх нь хэлсэн Манай удам тасрах ясгүй. Миний охин бидний эцсийн итгэл найдвар маань юм шүү гэсэн үг толгоод нь орж ирэх бүрт шүд зон муха бодолтойгоо төрсөлдөн цааш алхана. Баригдаж буй барилгын гадна байх манааны бололтой байрны гэрэл асаалттай байх нь жижигхэн цонхоор нь мэлтийн харагдана. 
марагдад үлдсэн сүүлчийн найдвар дөхөн очсоор цонхыг нь зөөлн тогшход химбэг их сонсогдлоо аха туслаар гиснэр мананы умгар жижигэн байрны хаалгаар жар орчин насны өвгөн гарч ирээд цочин хойш ухарч ээ хаалаг юу вэ аха та надаас битгий айгаач таны бодож байгаа шиг чөтгөр шулан биш таал надад туслахгүй бол би хөлдөж өглөө гэхэд өвгөн дөхөн очиж марагдыг төршин өрөөлөөгэ орлоо Болсон бүх зүйлийг маргад нэг нэгэнгүй ярьж өгөхөд өвгөн маргадыг халаглан өмөөрч нөлөмс тусулж өнөө хүмүүсийг нөлөмж хараан зөвхөнө. Өглөөний ээлж ирэхээс өмнө өвгөн маргадыг машиныхаа арын суудалд оруулж хөвтүүллээ. Өвгөн ах нь ээлж их хүлээл гэж өгөөд охно аваад гэрлүүгээ харина. Миний охин унтаж байгаарэ. За гээд маргадыг хөвтөхөд өвгөн арын цонхноосоо дээл гаргана маргадын дээгүүр бүтээгээд машиныхаа хаалгыг хаалаа машины цонхоор тусах нарны дулаахан илч маргадын нүүрэн дээр тусхан таатайхан санагдаж нойрондоо дээлдэн унтлаа машин донслох шиг болоход маргад цочих маягтай босож ирэхэд өвгөн оо хаалаг охно сэрээч хүү дэ Зүгээртэй өвөө харин ч сайхан унтлаа. Миний охин хэд хоногтой мана цайн амраад ав. Тэгээд санаж бодсон зүйлээ хийж тэднийг хэнч биш болох. Өвгөн ах нь унаагаар туслана. Тэгнээ өвөө миний охин амдрах учиртай юм шүү. Тэгнээ би амдрмаар байна. Маргад анх өвгөний дэрэгтэй өөрийнхөө байгаа дүр төрхөө санаа зовн байж билээ. Хаалгаар ороод ирэхэд дөрвөөс 12 насны 3 охинтойгоо ээж нь бололтой 30 гаруй насны бүсгүй инээлдэн хөгжилдөж мөн 20 гаруй насны залуу хоол хийж буй бололтой гурилын илдүүр бариад зогсож байлаа. Бүгдэл маргад руу харцгааж хэсгийн хугацаанд хөдөлгөөнгүй болоход өвгөн Юунд нь гайхав гэхэд бүгдэл урдын байдалтаа орцгоолоо. Өвгөн үргэлжлүүлэн 30 гаруй насны бүсгүүгээс ээж нь хаашаа явчих вэ? Ээж үзүүрийн дэлгүүр орж сүү аавэ гээд гарсан. Сая тантай тараагүй юу? Таарсангүй гээд маргадыг тосон хажуу насны төршсээр том өрөөнийхөө хоймрын оронд суулгалаа. Миний охин санаа зовох хэрэггүй. Хүнд хэцүү үе хинт жирдгийн гээд маргадыг тайвшруулан байхад 30 гаруй насны бүсгүй маргадад цай барин өглөө. Өвгөн цай барьсан бүсгүйг харцаараа заан. Энэ миний охин ганц бэр маань байгаа. Гурван сайхан зээ төрүүлж намайг хар залуугаар маань өвөө болгосон хүн дэ. Охны маань хайна миний том хөө хөдөө уурхаад ажилтгийн. Хүүг минь явхаар муу бэр минь бидэнтэй хамт байж ажил төрлөө хийн. Эмгэн бит хоёр зэнараа хараад үлдэн шүү дэ. Аа, харин тэр шар миний баг хүү тэргэл. Бийн тамирын дээд ч билүү амьдралт хэрэггүй сургуул өөрөө зөрсөөр байгаа төгссөн. Одоо тэгээд ажил хүү хүн гэрт хоол эргүүлээд л байж байдаг. Гэхэд хүүн цаанаас аав Та болоочтэ данда инхи үнэн л эцтэ утхгүй хин гэдгээ харуулна аав минь ингээд эргэж битгий хар эрхэлж битгий уйл гээд дуучин дэлгэр мөрөнгийн дууг солгох олоогоор дуулахад маргад тэсэлгүй инэмсгэллээ өвгөн үргэлжлүүлэн хөөхшөн бит хоёр багш хүмүүс ээ гэрт зүгээр суу чададгүй болохоор өвгөн ах нь харуул мана хийгээд явж байдгийн саруула миний охо яасаа энэ охонд өөрийнхөө хувцснаас шинэвтэрхээ хэдийг өгөөч за ава гэхэд өвгөн хоёр бүсгүйд хандаж Миний хоёр охин ижилхэн эмэгтэй хүмүүс байна да. Ярилцж танилцж би бидээ дэм бол. Маргад маань энэ гэр бүлд маш хурдан уусан даслаа.
Төрхөөсөл эхлээд ээжтэйгээ хоёулхна байсан түүний хувьд гэр бүлийн халуун тулаан уур амьсгалыг би сэтгэлээрээ мэдэрч хизээж амтлаагүй аз жаргалт өмбөн. Өнгөрсөн бүхий л хар дурсамжаа санаж бодохын ч завдалгүй. Инээд хөөр баяр баясалт жаргалтай наргагүй нэмсгэлэн өдөр хоног өнгөрсөөр. Өвгний баг хүү тэргэл өөрт байсан илүү утсаа түүнд өгч хамт гарч дугаарыг нь сэргээж өгөх боллоо. Замдаа явж байхдаа тэргэл өөрийнхөө талаар яриад мөн аав ээжээсээ зөрсөөр хэрэггүй сургуульд төгссөнөө ч хүлэн зөвшөөрлөө. Бөөдөн засвар үйлдвэрлэлийн том төвнийг гээд зээл хөөцөлдөж байгаа талаараа ч ярилаа. Удахгүй зээл бүтчихвэл аав ээж ах нь бас түүнд туслан гэлээ. Утастай болоод дугаараа сэргээсэн маргаад айтайхан тогцсон ажил хайж хэд хоног хотоор баахан алхлаа. Ойлгохтой ажил олддгүй. Санаа алдан алхаж явахад түүний утас дугарлаа. Дэлгцэн дээр их дугаарыг харвал алтан байгуулгын дугаар. Анкет бүгэлсэн байгуулгаас залгаж байна гэж бодоод. Байна уу? Та сайн байна уу? Маргаад мөн уу? Тийм байна. Гэхэд ээжийнхэнд хэвтэж байсан эмнэлгийн санхүүгийн хилцээс залгаж байна гэхэд төлбөрийн үлдэгдэл байгаа билүү гэсэн айдастай. За гэвэл өөртөө чинь холбогдож чаддгүй баргал сар болчихлоо. Юуны өмнө ээж их чинь эдгээ чадаагүй дээ хүлцэл өчье. Зүгээр дээ та манай эмнэлгээр хүрээд ирэх боломж байна уу? Ямар хэрэг гарсан юм бол бид ээжд чинь хийх байсан хагалгааг хий чадаагүй учир таны төлсөн төлбөрийг буцаан олгох учиртай ма. Үүнийг сонсоод маргаад юу гэж хэлхээ мэдэхгүй хэсэг чимээгүй болоход уцны цаанаас маргада байна уу? Байна байна. За би одоохон очлоо. Одоохон гэсээр уцаа таслан эмнэлгийн зүг гүйлээ. Түүнийг зам даган гүйж явахад хаа нэгтэйгээс маргада маргада гих сонсогдлоо. Маргад зогсож хідэн тийш харвал хин ч алга. Дахиад л маргада гих сонсогдлоо. Саяль нэг дуудсан зүгийг олж харвал замын эсрэг игнээнээс итгэл машиныхаа цонхыг онгойлгох нь дуудаж байлаа. Маргадын сэтгэл шууд айдас төрөн доош уруудан гүйчихлээ. Уг нь эмлэг зөвлөж авсан тэр бээр зүгээ буруулан хаашаа гүйж байгаагаа ч мэдэхгүй зугцаар. Иргэж харахаас айдас хүрмээр. Нилэн гүйгээд бахардгийн даван дээр амьсгалаа дарах гэж хэсгхэн зогсож байтал итгэлийн том хар машин дайрах шахууд иргэдэн зогсоод итгэл шууд бууж ирэн маргадын гараас атхаад. Хайрыга уучлаар тэр өдөр хайрын чамайг хамгаалж чадсангүй. Начиг янхан чамд хэрэггүй одоо болно итгэлээ. Надад одоо ганц хаал боломж олгоож тийх үү? Үгүй би чамд хайртай. Чамаг явснаас хойш нийхч өдөр би тайван бай чадсангүй. Чамаг зөндөө хайлаа. Чи надад хайртай л юм бол одоо зүгээр л явуулчих. Би чамаас гуйж байна. Би янхан бие өмлөгчүү дээ. Үгүй Чи тийм биш би чамайг мэдэн чамайг хайж хэд хоног явахтай танаа найз мөнгөтэй очиж уулзаад бүх үнийг мэдсэн гэхэд маргад найзыга сангалсан мөнгө хаа нага хүсвэл би чамайг түүнтэй яг одоо уулзуулж чадна гэхэд маргад юу ч бодох зүйлгүй түүний машины ард суугаад яг одоо намайг мөнгөтэй уулзуулчих за тэгэ гээд итгэл машина асаан хөдөллөө маргад замдаа явж байхдаа эмлэг рүү залган маргаа шочи гэдгийг хэллээ түүний уцаар ярьж байхыг сонсод суусан итгэл миний хайрын биен зүгээр үү гэхэд маргад өөрийн төлөвлөж байсан бүхнээ одоо хэрэгжүүлэх цаг гээд би жирэмсэн гэхдээ чиних биш байх яала гэж тэ хайра Чи минь надтай байх та би нэг ч юм ирж байсан шүү дээ. Тэгэхээр миний хэл байж таарна. Магадгүй л юм. Би эцэг болох нэ. Битхий горд би энэ хүүхдийг гаргахгүй. Итгэл замын турш маргадад хайртайгаа хэлж урд өмнө нь байсан омглон хэнцэр итгэл биш бүр шалтаа буусан арчаагүй ир харагдана. Түүний арчаагүй байдлыг хараад маргадаа. 
Ийм ар чагүй тэнэг залууд дурлаж авчээ. Занга эрт танилцсан ч болж. Утахгүй тана ахчин ч хийсэн гэмээ үүрэх болно гэж бодсоор. Мөнгөөгийн хоригдож байсан газар очоод уулзалтын өрөөнд найзтайгаа уулзаад бүүн уйлаан болж хоёр биднээ чангаас чанга тэврэн уулзцгаалаа. Мөнгөө 40 хоногийн баривчлагаанд ирсэн бөгөөд уг хонгон дуусгаад хэдхийн хоног үлдчээ. Мөнгөөг хоригдсноос хойш маргад өөрт тохиолдсон бүхнээ сэтгэлийн онгойтол ярьлаа. Уулзалтын цаг дуусгаад маргад руу мөнгөө ойртон ирж. Би ирэх лав гарагт эндээс гарна. Сансрын түнэлийн урд байх 24-р байрны 32 таотод орой хүрээд ирээрэй. Заавал ирээрэй. Би чамд маш чухал нэг нь уцаа хэлнэ. Чи найзтайгаа хамт үздэг. Тийм ээ. Найз нь үргэлж хамт байх болно. Маргад хоригдох байрнаас гарч ирэхэд итгэл алга. Машин нь ч байдаггүй. Ашгүйдээ гэсэн шиг юм бодоод явж байтал дэрэгд нь такси ирж зогсоод такси авах уу? Аха уучлаарай мөнгө байдаггүй. Зүгээр дээ суучих үнгөө хүргээд үгүй гэхэд маргад гайхан суулаа. Маргад уцаа гаргаад тэргэл рүү залгаад тэрглээ хаан явна аан за за тэгвэл хойлоо чулуу аванд уулзъя би 30 минутын дараа гэхэд оччихсан за за гээд уцаа салглаа уцаа халаасанда хийгээд удаагүй байхад дахин уцсан дугархад дугаар анзааралгүй тэрглээ гэж бодоод маргад яасан тэрглээ юун тэргэл вэ би л байна штэ чи хааша гэхэд итгэлийг гэж танайд шууд тасалчихлаа маргадын утас дугарсаар тэргэлтэй уулз газраа ирэхэд тэр альхидийн ирсэн байла маргад таксинаас бүн тэргэлийн машинд бүн хөөр баяр аз жаргалтайхан нэмсгэлсээр орж ирээд суухад тэргэл нэмсгэлэн чи чин өнөөдөр яаж хаад байгаа яасан байна нэг л их аз жаргалтай хүн хөөрхөн байна гэж үү гэд маргад нүдэ ирмэн тэргэл рүү ширтгэд тэргэл ичингүйр нь толгоогоо майжаж за тийм байна тэгвэл намайг хоолнт да би амар гой тансаг үнтэй хоол идээд улаан дарс уумаар байна бас гэрлүү гурван дүү ах ихч нарт тор дүүрэн амттан авч очмоор байна тэгэл дэ даанч надад мөнгө байхгүй гээд хошуугаа цорвалгон эрхлэх хайдхад тэргэл түүн рүү харан нэмсгэлээж юундаа гонгэлтгийн бэ надад мөнгө байгаа гэхэд маргаад нэмсгэлэл тодруулан үнэн нөө үнэн яагаад итгэхгүй байгаа маргаад уртаар санаа алдан найз нь өнөөдөр их ац жаргалтай байна би маргааш байжин чи зүгээр л найзда өнөөдрийн мөрөөдлийн маань мөнгийг төр зээлээд хүслийг нь бэлүүлээд өгчих аан тийм бас нөгөө зээл юм арт би чамд мөнгөгүй миний авах гэж байгаа зээлийг чи мэдхөө мэднэ тавхан сай төгрөх штэ маргада яах гэсэн бэ зүгээр алив явъя гээд тэд хөдөллөө тэргэл маргад нарыг хөдлөөд явахад араас нь итгэл дагн явлаа Хоригдох байрны гадна байсан таксиг итгэл зохион байгуулсан бөгөөд маргадын хаан байгааг олж мэдэх мэргэн арга ухаан нь энэ ажээ. Төгсгөлийн дөрөвдгөөр хэсэг. Маргад тэргэл хоёр мөрөөдлийнхөө талаар ярилцсан машин дотор хөвжөлтөө хэн явна. Тэргэл бөөдөнгийн том үйлдвэрээ байгуулаад хөлдөөр нь босгочход ланд 200 машин худалдан аваад ээж авыга дагуулан хөвсгөл явж юу ч бодож санахгүй амарч өвгөн авда өөрийгөө ямархуу төрүүлж өсгөтнийг нь харуулж багтуулна гээд маргада чи аргашаа хардаа бидний ард яваа тасхар өнгийн 8888 дугаартай машиныг гэхэд маргад иргэн харвал итгэлийн машин Харсан зүйлдээ итгэж ядсан маргад суудлаад авах нь холгүй үндийн арын цонхоор харахад тэргэл хүй яав дэндүү сайхан унаа байгаа биз хүн бүхэн л ингэж уул галдаж дуугаа хураадаг гоёмсог унаа байгаам да гээд зөвлөхөн нэмсгэлэхэд маргад суудалтаа суун машины ур талын толийг ард явах машин дээр таарулж байршуулаад тэрглээ энэ уул зураар шууд хоош аяргэж болохгүй штэ Бид хоёрдугаар эгнэнд явж байна штэ. Тэр тусмаа хоошоо иргэчхэе. 
яасан бэ юу болов гэхэд маргадын дуу жаахан өндөрсөж тэрглээ зүгээр л эргээд өгөөчтэй гэвэл гайхаж цочирдсан тэргэл түүний үгийг дагаан нэгдүгээр эгнээнд байх машины урдуур огцом эргэн осол гарах нь холгүй эргчихлээ Юу олоод байгааг үл мэдэх тэргэл чимээг үхэн л маргадыг ажин явхад тэр бээр толноос харцаа оох цалахгүй явсаар ингэхэд байсан юм аа гэд суудалтаа шигдэн сууж ямар нэгийн бодон санаа ширлаа түүнийг ажиж явсан тэргэл толнтой харвал өнөөх 8888 дугаар дээр ланд 200 яг ардан дагаастай Учрыг оох ойлгоогүй явсан тэргэл ард яваа машиныг хараад маргадтай холбоотой ойлгож Нууц биш бол энэ машин чиний яриад байсан ихтгэл мөн үү? Тийм ээ. Би энэ залуутаа уулзаад нэг ярилцаад үзье. Хэрэггүй. Харин ч миний боцноор болж байна. Гэд саяхан л баяр хөөрт байлхаж байсан маргад хүмхийгөө зун хэвийн бус амьсгалан цээжин дотор зүрхэн багтаж ядан цохилж буйн тэргэлт мэдрэгдлээ. Тэрглээ. Гэтэмс дээр зогсчих. Юу яриад байгаа бэ? Чи арай тийм ээ би уулзах ёстой болохгүй штэ бүх материала бүрдүүлээд өгдөг газар нь өгчихвэл болох юм шүү мөнгөт эрх мэдэлтэй хүмүүст хууль үйлчилдэг юм аа баталгаата нэгхэн дайралт хийн тэгээд чи яана гэдэг байгаа юм бэ надад бодсон юм байгаа энэ бүхнийг дуусгаад би заавал та нар дээр очин харин чи надад нэг зүйл амал За би амдрамар байна. Марагда би ойлгосонгүй. Удахгүй ойлгоно. Харин араас дагаж оогт болохгүй шүү. Намаг буухаар шууд хөдлөөд яваарай. Гэд маргад түүнээс өөр юу ч сонсолгүй машинаас буулаа. Тэрглийн машин ч хөдөлж түүний өмнө ихтгэл ирэн зогслоо. Чи минь хааш алга болчих уу? Гэхэд маргад юу ч дуурлгүй машины урдуур гараад урталын суудалд суучихлаа. Маргад хизээч түүний машины урталын суудалд сууж үзээгүй бөгөөд суу гэж өчнөн гуйсан ч суудаггүй хүн ур суудал бүйг хараад ихтгэл дотроо гайхан урчрыг үл ойлгоно. Чи надаас яг юу хүсээд байгаа юм бэ? Чамтал хамт баймар байна. Гэд үргэлжлүүлэн саяын машин та юун залуу вэ? Миний үйлчлүүлэгч Мөнгө төгрөгдөөр тохирсангүй. Маргада чи минь ийм хүн биш шүү дээ. Аргагүй эрхэнд хэдхийн хоногл явсан. Одоо энэ зава явдлаа орхих тийх үү? Яасан чи намайг харамлаад хардаад байгаа юм гэд яаж тайхан нэмсгэлэхэд итгэл. Тийм ээ. Би чамайг хардаж байна. Итгэлээ болж үз. Тим сүрхи байсан бол тэр шүн намайг төрсэн ахчинд оромжилж байхад хардаж хамгаалахгүй яасан. Гэд түүн рүү цоош ирдэхэд итгэл юу ч хариулж чадахгүй чив чимээгүй урд замаа ширтэн явна. Маргада хойло хүүхдээ гаргаад Америк явж амдрил да. Тэнд бидний хинч танж мэдэхгүй. Яасан Монгол зартай янхантай байх хэцүү байгаа биз? Үгүй дээ. Чиний хүслээр л бай. Гэд бүр шалтаа босон итгэлийг харах тусам маргадын бах ханах шиг болно. Маргад оогт жирэмсэн биш. Гэхдээ энэ худал үгээ түүнд итгүүл чадсан нь маш том амжилт байлаа. Итгэлээ би чамд итгэж байна. Би чамгүйгээр амдэрч чадахгүй. Бидний хайрын дундаас бүрцсэн бяцхан үрээ алдмааргүй байна. Гэд уянгалан гарахад итгэлийн нүрэнд мишээл тодорч. Тэгье, тэгье хайра. Би чинийхээ төлөө маргад үгийг нь таслан ихлээд намайг сонсооч. Гэхдээ надад тэр явдал их хүнд тусссан. Надад хугацаа өгөөч. За би хэдхийн хоног тайван амармаар байна. Тэгэл дээ хоёлаа гэрлүүгээ харий. Үгүй тэр гэрийн босхоор дахиж хизээч алхахгүй. Үнэхээр надад хайртай л юм бол өөр байранд амьдрна. Надад зүгээр л гурван хоног хэрэглэх хэрэглээний мөнгө өгчөх. Гэхэд тэгэл дээ гээд төрөвчнээсээ виза карта гарган өглөө. Маргад картыг нь аваад машина зогсоохыг хүсэж. Гурван хоног хоёлаа уулзахгүй. Чи энийг л биелүүлж чадвал би чиних 
гээд итгэлийн оруул дээр үнсэж хайртай шүү гэж хэлээд машинаас буулаа. Марагдаас итгэлтэй нарахгүй гой сайхан үг сонссон итгэл хөөрн догдолж түүний хүсэл дээр зүгээр л яваад өглөө. Ингэж асаж буй гал дээр тос хийх бус намуухан байлгаж боломж олгосон гурван хоногт бүхнийг шийдгээр шийдэмгий алхлаа. Итгэл машины голын хайрцах дээр 23-56 УБА гэж цаасан дээр бичээд тавьсан байсныг маргаад анзаарч харжээ. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр машины дугаараар тэрэглийг хайж очих нь тодорхой. Тэгэхээр их л айхтар хүнтэй учирсан тул маш хинуур бодлогтой алхам хийхгүй бол маргаад юу болохоо ч сайн мэдэж байла. Дэлгүүр орж үнтэйхэн хувцас худалдан авч торн тэлгээд Улаанбаатар зочид буудлын хамгийн тансаг үнтэй өрөөг гурван хоногоор захиалж итгэлийн картаар тооцоох юм буудалдаа орлоо. Худалдаж авсан хувцаа сольж өмсөөд буудлын ажилтан гуудад анзаарагдахгүй тэндээс гарч явлаа. Итгэл түүнд бэлэн мөнгө өгч болох байсан боловч виза карта өгчих үл маргадыг хаан яваг утсан дэрэх банкны гүлгээгээр мэдчихнээ хэмээн овчин зайл гаргажээ. Гэвч маргад түүнээс илүү ихийг сэтгэнэ. Тэргэл хашаан дотроо машина засан байхад хашааны хаалга онгойж маргад хоёр гартаа тор дүүрэн юм байрсаар гоёмсог ганган хувцтай хэнцэр дэгжин охин инэмсгэлсээр ирж явлаа. Тэргэл хийж буй ажлаа орхон гарт угласан тостоо бэлэгээ тайлж хаяад тосон очиж тортоо зүйлсийг нь авнга. Хоёр хоног хаг уралг олчих уу? Бүх зүйл зүгээр үү? Зүгээрээ гэрт хэм байна? Бүгд байгаа гээд хамтдаа байшин руу орлоо. Гэрт байсан хүмүүс бүгдэл хөөрн догдолж яг л өөрийн охин, өөрийн дүүн, өөрийн их чин орж ирж байгаа юм шиг л илгэмсэг дотноор өгтөн авцгаалаа. Маргад явах болоход тэргэл түүний гаргаж өглөө. Маргад гэрээс гараад цаасанд бодолтой мөнгө тэргэл өгөнгөө. Энд 6 сая төгрөг байгаа. Миний найз хүсэл мөрөөдөлтөө заавал хүртэг юм шүү. Маргада яах гэсэн юм бэ? Чи яасан бүдүүлэг юм бэ? Хүн юм өгч байхад баярлалаа гэд ахын хооронд гомдмоор юм аа. Гэвэл тэргэл өнөөхөл ичингүйрдэг зангаараа толгойгоо майжин инэмсэглэж. За баярлалаа гэд авлаа. Маргадыг хашаанаас гарч ирэхэд ганган хослолтой харааны бололтой нүдний шил зүүсэн өндөр цагаан залуу тосон авч байгааг тэргэл харав. Тэр залууг хараад тэр бээр тэсэлгүй хашааны хаалгыг хүчтэй нэн гарч ирээд шуудал цохиж унгаан маргадын хүсэн мөнгийг нүүрлүүн шидээд. Мэ, энэ бузар мөнгө ав гээд маргадын гараас атхан. Чи энэ хүн биш хүнд юунд нь ингэтлээ их татагддгийн? Би чамайг эд баялаг мөнгө төгрөгөөр дутааж магадгүй. Гэхдээ энэ муу новш шиг зүрх сэтгэлд чинь шанлан зовлон нэмэхгүй. Гэхэд маргад түүнийг шуудал алгадаж аваад. Тэрглээ чи буруу ойлгоод байна. Энэ хүн чиний бодож байгаа хүн биш ээ. Тэгээд хий. Миний өмгөөлөгч хуулийн зөвлөх гэхийг сонсоод тэргэл э яана гээд сандран буруу үйлдэл хийсэндээ гэмшэн өмнөө зогсох хоёроос солонгос кинон дээр гардаг шиг бүхэлцэн бүхэлцэн уучлалт гойн маргад ч өмгөөлөгчөөсөө санаа зовн түүн рүү харахад өмгөөлөгч нүдний шилээ засан тэрглийн мөрөн дээр гараа тавин зүгээр дэ юм бодох хэрэггүй гэхдээ дөө бас чанг гартаа байна шүү гээд санаа зовн зогссон маргадад чи их сайн найзтай юм байна Ийм хүнийг л алдаж болдгоом штэ гээд машинда суулаа. За би явлаа. Дэггүй баатарлаг анд минь гээд инэмсэглэн маргад машин суулаа. Маргад минь хоёулаа их л айхтар хүмүүстэй зуралдаж байгааг мэдэж байгаа биз дээ. Миний зөвлөж цаасан бүхнийг алдаа мадаггүй л хийх хэрэгтэй. Одоо хоёулаа нөгөө сэтгүүлчтэй уулзъя. Тэгээд орой хаашаа явах билээ. Гээд өмгөөлөгчийг асуухад маргаад сансрын колонг 24-р байрлаа очноо. Юу нэг тэр бүсгүйтэй уулзах шаардлага байгаа мөн? Надад байна. Маш чухал асуудал байна. Би мэдэх хэрэгтэй юу? Шаардлагагүй. Маргаад өмгөөлөгчтэйгөө бүх зүйлийг нарийн төлөвлөж тооцоолж, сэтгүүлж, зураглаач, нартаач, маш нууц ажиллагааны талаар өгсөн тохиролцож, урдчлахаа мөнгө төгрөгийг өглөө. 
маргашын болох үйл явдлыг бодхоорол маргад тэднийг яснаар өөрийгөө төсөөлж бүх юм сайхнаар төсөх мэт санагдана. Маргад өнгөөлөгчөөсөө салаад тэргэл рүү яриад тэрглээ бүхий өргөнд хүрээд ирээч за тэгээ одоохон гэхдээ өөрийнхөө машиныг битгий унаарай угаса асахгүй байгаа за за ашгүй дээ юу гэнэ машин асахгүй гэхээр чамд тийм таатай байгаа муу тийм ээ тийм очиж байгаад чамайг да тэргэл алсаас маргадыг харчгаад ойролцоо байх цэцгийн дэлгүүрээс тэвэр дүүрэн цэцэг худалдан аваад өмнөөс нь алхлаа цэцгийн баглаа бариад алхаж яваа тэрглийг хараад өөрийн ирэхгүй баярын улмас унгаж ягаад ч юм бэ ойрын хэд хоног бүх зөвл түүний хүслээр болоодж байгаа юм шиг санагдаж жаргаж буй нарны хөхтүү тэнгэрийн гүнээс гүн рүү ширтэн ээжээ баярлаа охно н амдарсаар явна тэргэл цэцгийн баглаага өгөхөд маргаад баярлаа өнөөдөр ямар өдөр болоод цэцэг мэцэг өгөөд байна чиний хувьдл ямар нэгэн баярын өдөр юм биш үү? Хутлаа намайг эргүүлээ дагаан биш үү? гэвэл тэргэл өнөөхөл толгойгоо мажин ичингүй рн. Юу таач маш их баярлаа гэд түүний хацар дээр үнсээд гараас нь хөтлөөд алхлаа. Би өнөөдөр их ац жаргалтай байна. Маргааш болтол надтай хамт байгааж. Тэгээ маргада Хэрэв би маргааш дахин хизээч ирэхгүй өөр тийшээ явчих бол чи намайг санах уу? Юу яриа дагаан бэ? Хэрэв намайг ирэхгүй бол чи манай найзтай үргэлж намайг дурсан ярьж байгаарэ. Учир нь энэ хорвоо дээр намайг амьдарч байсныг та хоёроос өөр хин ч мэдэхгүй. Маргадаа би нэг л айгаад байна шүү. За за тоглосон маа саяын хэлсэн өгнүүдийг март Кинон дээр л ингэж гой романтик үг гардаг. Би зүгээр л дойрайж үдсэн. Йох, тийм бэлгүү дээ. Хоёулаа 24-дүгээр байрлуу явъя. Манай хөөрхөн найз охин маань хүлээж байгаа. Гэхэд тэргэл зог тусан. Төрүүний яриа чинь үний юм биш вэ? За, яала гэж те гэж энэмсгэлсээр мөнгөөг зорин алхлаа. Маргад тэрглийг дагуулсаар мөнгөөгийн хэлсэн хаягаар очиход мөнгөө хаалганын энэмсгэлэл цацруулна тослоо. Хоёр найз уулзалтаад бүүн дуушуу инээд хөөр. Тэрглийг оох данзаарах сөхөө алах. Би хоёр найзын ийм сайхан уулзалтанд илүү юм шиг гэсэн гомдлын маягтай юм бодоод үү дээр буцаад гарах гэтэл маргад. Хүүй чи хайчих нөө? гэвэл тэр бээр толгойгоо мажин ичингүй ирэхэд мөнгөө тэр байдлыг гэрхэн ажаад энэмсэглэн энэ нөгөө чиний яриадэс нь тэргэл үү тийм ээ миний найз танилц жаахан хөөхчиг ингэж ичингүүрдэг гээд маргад чамайг нүдэнд харагдтал ярьж чиний эгдүүтэй гайхаж бишрээд л байсан нээрэн л тийм байна шүү намайг мөнгөн цэцэг гээд гараа өгөхөд тэргэл толгойгоо мажин ичингүй ирсэн хэвээр тэргэл Гэхэд маргад түүний гарыг толгоноос нь аваад. За одоо болно. Бие чөлөөтэй тав. Наад эгдүүтэй царайг чинь ганцхан бий л харна. Алим мөнгөө наад нүдэ миний залуугаас аваарай гээд хөгжилдөн гуруулаа том өрөрөө орлоо. Мөнгөө ч найзага ирнэ гээд их сайхан тансаг ширээ зассан байла. Чи найзтай юу хэлэх гээд байсан? Гэхэд мөнгөө тэргэл рүү харахад маргаад Сана завалтгүй тэргэл бүгдийг мэдэж байгаа. Намайг байгаагаар минь хүлээж авах юу гэн нуух уу гээд тэргэл рүү ширтгэд тэргэл хариу толгой дохлоо. Би итгэлийг сайн мэднэ. Итгэл буудал дандаа жоох охтуудтай ирж зугаацдаг. Нэг жоох охонтой амьдрна гэж Америк руу авч яваад тэр охин сургаггүй болсон. Дам яриа сонсохны тэр нь хүүхдтэй болоод түүнээ салах гэж тэнд нь зарсан гэж сонсогддог. Үнэн хотлыг нь мэдэхгүй ч дахиж тэр охин оохт харагдаагүй. Түүнээс хойш итгэлч өөрөө буудалд үзэгдэхээ байсан. Байсан бол аль хэдийн чамайг оролтоод амжих байсан. Гэхдээ чи ямар гайгаар түүнтэй учирчихдаг байна. Яах аав дээ? Учрах ёстой байсан болоод л учирсан биз. Айгүй ол чамайг Америкт очиж амьдрыг гисэн дээ. Тэгсэн шүү. 
гэхэд мөнгөө сандран хүүш ёстой болохгүй юм шүү би яала гэж явах вэ дээ гэвэл саял санаа намарч бай бололтой мөнгөө тайвширч өөр нэг нууц гэвэл би тэндээс олсон мөнгөө нууч хуримтлуулж байгаад энэ хоёр өрөө байрыг авчихаад хинд ч хилээгүй тас нуусан бас надад машин байна Би энэ бүгдийг зараад өөрийн хүссэн бизнесээ хийгээд дахин тийм бозор балаа ажлыг хийхгүй бусдтай адил амдрна. Чи намайг машин сонирхолтойг мэднэ шүү дээ. Найз нь байр машина зараад гаднаас машин оруулж ирээд зарна. Ашка цэвэр нэг нугалдаг. Хайр миний найз надтай хамт байгаарэ. Юу ч болсон чи бид хоёр найз уу чи. Бид би биенэ гихгүн бол өөр хэн бидний гихв дээ. Тийм биз дээ. Тиймээ гээд маргад түүнийг тэвэрж авлаа. Маргад ямар нэг юм хэлэх гээд хэлж чадахгүй эргэлзээр. За за, юу л болбол болог гээд маргад ширэн дээр байх дарсыг нэг хүнтрөөд. Мөнгөө нэг асуудал байна. Ямар асуудал? Чи найзынхаа төлөө ганцхан зүйл хиймээр байна. Харин зөвшөөрөх болов уу? Юу ч байсан зөвшөөрнө. Чи өнөө шүү нэтгэлийн дочиж хонох хэрэгтэй байна. Итгэлийн дүү тийм ээ гээд юу төлөвснөө бүгдийг нь ярлаа. Мөнгөө ч шууд зөвшөөрч найзынхаа төлөө өгсөн ч бэлэн гэдгээ илэрхийлэн зоримог гэх чийдвэр гаргаж түүндээ бат бүх зогсон маргад мөнгөө хоёр гар барилдсан зогсох дүр зургийг тэргэл дэргдээс нь хараад хоёр найзаар бахархаж байлаа. Мөнгөө уцаа аваад итгэл рүү залглаа. Итгэл уцаа аваад байна уу? Итгэлээ сайн уу? Хэн билээ? Хажууд чинь маргад байна уу? Алга яасан? За за гээд мөнгөө уцаа салгалаа. Энэ утас салгалт бол хоёр охны санаа бөгөөд өгөөштөө ямар нэгэн сэжүүр өгөхгүй гэх оролдлог. Хэсэг хугацааны дараа дахин залгаад мөнгөө шуудал. Итгэлээ би танаа очоод хончхий надад очих газар алга. Би маргадын хаан байгааг мэднэ. Тийш очих юм уу? Хаан ага. Улаанбаатар буудалд. Тэгвэл чи хүрээ дээр гэхэд уцны цаана итгэл ямар нэг юм бодож байгаа бололтой хэсэг чимээгүй байснаа. Маргад гурван хоног сайхан амарч бодох юм байна гэсэн. Тэгэхээр саад болоод дэми байх. Тэгвэл би танаах руу очиж л до. За за тих тих гээд итгэл уцаа салгалаа. Хоёр найзын санаа бүтсэнд өрөө дүүрэн хашгараад тэврэлдэх мөчөд тэргэл орноос огцсон босож ширэн дээрх уц руу заагаад хоёро чимээгүй дээ дуудлах чинь тасраагүй байна гэхэд маргад мөнгөө нарын царай сонин болж хөшөө мэд хөдөлгөөнгүй зогсцгоолоо За за тоглосон юм аа юу амар царай гаргацгаад юм бэ гэхэд хоёула төгчсөн байсан амсгаага гадагш гаргана тэргэл рүү зэрэг дайран чамагда гэсээр орн дээр дарж авлаа мөнгөө хувцаа өмсөөд итгэлийх рүү явах болж тэргэл маргад хоёр түүний гэрт үлдлээ өглөөний 10 цаг маргад өмгөөлөгчдөөгөө уулзаад дараагийн алх амруугаа орлоо уцаа аваад итгэл рүү залгаад хайр нь яваад очлоо Тэгэл дэ миний хайр. Гэхдээ чи миний ганцхан хүсэлтийг бэлгүүлээд өгөөч. Тэгээ тэгээ. Хайр нь чамдаа дэлхийгч бэлгэлж чадна. Тэр дэлхийн мэлхий яах вэ? Би цаашид чамтаал хамт байх юм чинь ахтаа чинь уулзаж учраа олмоор байна. Болж өгвөл ахаараа чи надаас уучлалт гойлго бол бүрч сайн байна. Оо, тэгээ тэгээ. Би ахад уурлаж бухимдаад яваа. Ах чамайг аваад ир ах нь уучлалт гой гэж байсан. Би одоохон ах руу яриад буцаа залгыг хайра. Удсан ч үгүй итгэл залгаж 15 цагт гэрт нь уулзахаар тохирлоо. Өмгөөлөгч өөрийн хариуцсан ажлаа шалгаж хүмүүстэйгээ дахин нэг холбогдож бэлэн байхыг сануулаа. Сэтгүүлч зураглаач хоёр ч бас техник хэрэгслээ дахин нэгтлэн. Маргад уцаа нэн тэргэл рүү яриад Чи заавал мөрөөдөлтэй хүрээрэй. Би чамдаа хайртай шүү. Маргада чи амдарна. Би өвчгөдөр хажууд чинь оох дунтахгүй гээр чиний төлөө шүнжин залбирсан. Бурхан сонссон. Сая аав ээж гандаа явсан. Чиний төлөө залбирна гээд. 
чамаа гих хүмүүс байгаа шүү. Чи минь ганцаараа биш ээ. Би чамд хайртай. Гэхэд хариу юу ч хэлж чадахгүй ойлон байж уцаа салгалаа. Нүднээс нь урсах нөлөмсийг мөнгөөд иргэдэн ирж арчиж өгөөд. Миний найз чи чадна. Чамаар олон хүн бахарах нь. Чи минь мундаг шүү дээ. Миний төлөө хийсэн бүхэнд чинь баярлаа найза. Гэд тэврэлдэн байхад өрөөнд хоёр цагтаа орж ирээд. Марагда миний дунаашар гэд дагуулсаар тусгайлан уулзлаа. Миний дүү энийг хийхдээ билнэ үү? Хийхгүй байх эрх байгаа шүү дээ. Үгүй би хийн надад 30 минут л өгчих. 30 минут арай л их байна. 20 минутанд чи багтаах ёстой гэвэл за гэд маргад толгой тохиход цагда үргэлжлүүлэн ирээд үү бол хизээч өөрийнхөө талаар муу уг унгахгүй хэд хэдэн ийм төрлийн хэргээс хуура гарсан төдийгүй өөрөө ч ийм олон хэрэг дээр ажиллаж байсан хүн чамаас уучлалт гуйгаад үннээ хэлнэ гэдэгт итгэхгүй л байна шүү энэ бүхэн бүтхгүй бол чамааг буцаагаад хэрэгт хийчих артай хүн шүү дээ Нэг л зүйл буруу хэвэл тахир дутуу болох эрсдэл тэ шүү. Миний дүү одоо дахиад нэг бодож үзээч. Гэвэл маргад эргэлзэх зүйлгүй шуудал би буцаж ухрахгүй. Сайн байна. Гэд цагда станца аван бүх хэсгүүд сонс ажиллагаанд бэлдээд. Цагилган шатнаас буугаад итгэлийн үүдэн зогсож байх та маргад хэдхийн хоногийн өмнө энэ босгоор яаж хөөгдөж байсна бодхоор л уурн хүрч итгэл ирээдүү хоёрыг алчихмаар тийм их үзэн ядалт айдсын хамт багтаж ядам байлаа. Хаалга тогшлоо. Итгэл хаалга онгойлгоод шуудал маргадыг тэврэн авч би чамда хайртай аль миний хайр ордо Марагдыг ороод ирэхэд том өрөөнөөс ирээдүй инэмсгэлсээр гарч ирээд миний дүү сайн уу ахан үнси гээд тухайг нь үнэрлээд итгэл рүү нүдээрээ дохио өгөхөд итгэл шуудал марагдын амыг дараад авлаа ирээдүй бүх биеийг нь нэгжин дуу хураагуур хайж бэ бололтой нэг нэгэнгүй нэгжээд за за цэвэр байна гэхэд итгэл түүний амнаас гараа авахад марагд хахад цацсан амсгаадна аха Би хэлсэн биз те цэвэр гээд байхад хинт ч итгэж болохгүй аль маргад ороод ир маргад айцтай гэгч ороод сандал дээр суулаа гэвч тэдний хинэн ч юу ч ярддаггүй ирээдүй зургтай үзээд итгэл уцаа оролтоод цагдаагаас өгсөн 20 минутаас аль хэдийн 10 минут өнгөрлөө Маргад санаачлагыг гартаа авахгүй бол цагдаагийн хүч орж ирэхэд юу ч өөрчлөгдөөгүй ингээд сууж байвал өөрт нь муу гэдгийг ойлгоод итгэл рүү харан. Хайра, юу олоод байгаа бэ? гэхэд итгэл. Хайр гинэ. Юун хайр? Чи надтай хамт Америк явна за. Наад хүүхдээ тэнд ахвал. Монголд хүүхэд абортор хийж болдоггүй юм шүү дээ. Чи ч ёстой нэрээ ахаасаа дээрдэхгүй адгуус юм байна да гэвэл ирээдүү босож ирээд маргадыг алгадаж дээр шүний жаргал чамд таалагдчихэд тэ тэгээд л надтай дахин уулзмаар санагдаад намайг сангалцаа дууд улсан уу миний дөө тийм юм байдаггүй юм одоо энэ гэрт хоригдож байгаад маргашийн нислэгээр хайр дэтгэлтэйгээ тонилж үз би биш чи надаас уучлалтгүй Төд удалгүй тусгаа хүчнийх нь нэгэн зэрэг хэдэн өрөөний цонхыг хаглан орж ирж. Доош хэвт, доош, доош бүгд хэвт гэх хизээч мартамгүй дуу хоолой сонсогдож маргад тайвшран газар хэвтлээ. Юу болоод байгаа гайхсан итгэл яхаа мэдгүй сандран зэрэглдээ хэвтэх маргадаас. Юу болоод байгаа бэ? Хайр нь чамаар тоглож байсан шүү дээ. Гэхэд маргад юу ч хариулалгүй инээн. Харин ирээдүй яавал гисэн шиг бардамхан хэвцээр. Хаалгаар орж ирсэн цагда нийслэлийн онц хүнд гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлцэн ахлах мөрдөн байцаагч хошуулж бат баяр. Иргэн ирээдүй итгэл таанарыг хүчрхийлэл үйлдсэн хэргээр баривчилж байна. Гэхэд ирээдүй таанар ямар нотлох баримтаар иргэний гэрт халдаж байгаа юм бэ? Арай энэ яхны үгээр биш үстэй. 
гэвэл маргад бойдингийн доор байх дуу хура хурыг гарган ирж хошуучд өгөнгөө ирээд дөрөв хандаж тийм ээ яхан би үнлэгчэд хинч итгэдэггүй юм харин чиний ярьсан бүхэнд бүгд итгэн хутлаач байсан итгэн гээд варта цэцгсийн дундаас бичил дүрс бичлэг гарган хошуучд өглөө ажиллагаа дуусны дараа хошууч ирээд маргад мөнгө хоёрыг тэврээд дуу бичлэг дүрс бичлэг бүгд зонхой амжилттай та хоёр сайн сэтгсэн байна шүү хэрэв тэгээгүй маргадад зүйл гэж оруулсан бол хутлаа болохны мундаг охид юм а ахан та хоёроор бахархаж байна мөнгө өмнөх шүн итгэлтэй хоногтой уг төхөөрөмжүүдийг байрлуулсан ажээ Гурван жилийн дараа маргад дөнгөж нэг ой хүрч буй охноо тэвсэр машинаас буухад тэргэл жолооч талын хаалгаас бууж ирээд миний хайн даарчхан гээд ноосон цамц нөмөргөж өглөө манай унтаа хасэрсэн үү гэвэл тэргэл хойш эргэн хараад сэржил байх шиг байна тэдний дэргэд мөнгөө бууж ирээд эндээс одоо хэр хол вэ одоо нэг 110 км яваад орч хаха мөнгөөгийн утас дугархаад хүй энд сүлжээ барьж байна гээд уцаараа ярьж байсна тэдэн дээр эргэж ирээд сай манай санхүүгийн алтнаас ярьж байна нүүрсний уурхаа манайхтай ланд най машины 20 ширхэг нийлүүлэлтийн гэрээ хийг инэ хурдан хотоорын ийм том гэрээ орж ирж байхад захирал би энд ингээд явж байдаг Зохиолын турш хамтдаа байсан сонсогч та бүхэндээ баярлаа. Мөн ийм сайхан зохиолыг уншах хэрэг болгосон би Монгол зүрх зохиолчдоо талархсна илэрхийлээ. Хэрвээ та миний сувгаар зочилж байгаа бол хонхой төвчүүлээд subscribe дараад видео болгоныг маш шимтэн сонсоорой. Дараа дараагийнхаа зохиолоор дахин уулзлаа төр баяртай.